மயிறு <laughs> 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 
கூட்டி குப்பையில் போட்டுரும் ஏ மயிர் கெட்ட வார்த்தையில்லப்பா தூய தமிழ் வார்த்தை ஸோ மானம் போனால் செத்து போன் சொல்கிறாரு திருவள்ளுவர் மயிர் நீ பின் வாழா கவரிமா அன்னார் உயிர் நீ பர் மானம் வரின் ஆ சரி இது எல்லாரும் ஒரு பத்து தடவை எழுதிட்டு வந்துருங்க நாயர் ஒரு டீ சச்சி ஒரு சிகரெட் கொடுங்க என்னது இது புது பழக்கம் சும்மா கொடுங்க உனக்கே <laughs> <laughs> பப்ளிக் பிளேஸ்ல போலீஸ்காரங்க உன்னை பொட்டனிலே அடிச்சு கூப்பிட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோ மானம் போச்சுன்னா பேரே பிரபாகர் சார் பேரே வில்லங்கம்பர் கையா அட்ரஸ் நம்பர் முப்பத்தி மூணு பால் சோந்தி மேன்ஷன் எஸ் மாமா இரநூத்தம்பது ரூபா கொடு பணம் இல்லை சார் இல்லையா வாத்தியார் என்ற இரநூத்தம்பது ரூபா இல்லைன்ற சம்பளம் கம்மி மாச கடைசி வேற யோ ஏட்டையா வாத்தி சொல்ற ரொம்ப இல்லையா என் மகன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறான் மாசம் ஐநூறு ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டுறேன் இப்பெல்லாம் நம்மளை தாண்டி இவங்க தான் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்க சார் மேக்ஸ் வாத்தியார்னா தான் டியூஷன்லாம் வருவாங்க தமிழுக்கெல்லாம் அவ்வளோ இல்லை சார் ரைட்டு தமிழ் வாத்தியாராயா தமிழ் வாத்தியார்னா இங்கிலீஷ்கார தர மாதிரி நடு ரோட்டில் நின்று சீரட்டை பக்கு பக்கு பக்குன்னு புக விட்ட தமிழ் வாத்தியார்னு தெரியுதுல்ல சௌத்தோரம் போய் ஒரு பீடி எடுத்து குடிக்க வேண்டியதானே என்னடா முறைக்கிற பார்வை அப்படிதான் சார் சேச்சி சிரிக்கிறல்ல பேசுவ கீழே பாரா என்ன சொன்ன இல்லை சார் அது வந்து என்னடா நல்ல சார் கீழே பாரா சொல்லு பப்ளிக் பிளேஸில் கீழே ஏட்டுக்கிட்ட என்ன சொன்ன இல்லை சார் நான் டீ கடையில் தான் தம் ஏய் டீ கடை என்ன வீடாடா இல்லை அவன் பொண்டாட்டி நீ வச்சிருக்கியா சார் பொண்ணுங்களை பற்றி தப்பா ஏய் தலைமல அடிச்சானு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கரண்ட் இருக்கா இல்லையா ட்யூப்லைட்டை போட்டு பார்த்துட்டு குதிச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அன்னைக்கே மோச்சத்துக்கு போயிருப்பேன் பட் எனக்கு வாச்சது 
திரும்பவும் அதே போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு மணி பெரிய மனசு பண்ணி ஒரு அஞ்சு வருஷம் உன்ன உள்ள போற இருக்காரியா சார் சூசைடுக்குலாம் ரிமாண்ட் தான் சார் சும்மா அஞ்சு வருஷம்ட்டு சும்மா பூச்சாண்டி காட்டாதீங்க சார் ஏய் அட்டங்கிட்டா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கஞ்சா கடத்தினா அஞ்சு வருஷத்து ரொம்ப கம்மிடா சார் நான் நான் என்னப்பா ஒரு நிமிஷம் சார் சார் என்கிட்ட இருக்கிற மொத்த சொத்து இந்த ரெண்டு ரூபா தான் சார் அது ஒரு செகண்ட் சார் நான் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு கஞ்சா கடத்தேன்னு சொன்னா எவன் சார் நம்ம அது விடுங்க சார் உங்களுக்கு அது இதெல்லாம் சேர்த்து உங்க சம்பளம் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் வருமா சார் நீங்க எங்க சார் போவீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு இருடி நக்கல சார் கீழே வெயிட் பண்ண வர பழக இனிமை பணியில் நேர்மை சார் வணக்கம் சார் சார் நீங்க சாப்பிடுங்க சார் ஆச்சாடி கழுத விட்ட போடுற மட்டும் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு இல்லடி ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கும் கஞ்சா கேஸ் போட முடியும் நீங்க இருந்தா போலீஸ்காரன் டார்ச் எடுத்து தாங்க முடியாது சார் தாமரத்தில் நம்ம ஃப்ரெண்டு கனகா இருக்கான் போன ஹோட்டலில் ஒரு ரூம் பாய் வேலையாவது வாங்கி கொடுத்துருவான் நான் ஒரு பெரிய மக்கு சார் அப்போல்லாம் ட்ரெயினில் வித் அவுட்டில் போக முடியும்னு எனக்கு தெரியாது தாமரம் போகணுன்னா டிக்கெட் எடுக்கணும் டிக்கெட் எடுக்கணும்னா அஞ்சு ரூபா வேணும் எப்போவோ சட்டையில் அஞ்சு ரூபா வச்சுருந்தா தான் ஞாபகம் அதை தான் தேடிட்டு இருந்தேன் சார் தாமரம் ஒன்று கொடுங்க சார் நான் அஞ்சு ரூபா சொல்லாப்பா வேறு ஒன்று கூட சார் சார் இப்போ எல்லாம் அஞ்சு ரூபாய் இப்படி தான் சார் வருது சார் சார் பீஸ் சார் கொடுங்க சார் எல்லாம் அஞ்சு ரூபாய் இப்படி தான் வருதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் ஒட்டி தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க போய் ஒட்டி எடுத்துகிட்டு வா சார் சார் நான் ஒட்டணும்னா தாமரத்துக்கு போகணும் சார் தாமரத்துக்கு போகணுன்னா டிக்கெட் எடுக்கணும் சார் டிக்கெட் எடுக்கணும் இந்த அஞ்சு ரூபா தான் சார் இருக்கு ஹலோ அஞ்சு ரூபா இப்படி தான் சார் 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 ப்ளீஸ் சார் கொடுங்க சார் வந்துட்டானுங்க
சார் நான் தான் சொல்றேன் சார் எனக்கு யாரையும் தெரியாதுன்னு ரெண்டு மணி நேரமா நிக்க வச்சு தலியா ம் பிரபாகரங்களா சார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு பிரபாகர் தான் அவனை தான் கேக்குறேன் ஒரு ஸ்ரீலங்கால இருக்கார் அவனால ரெண்டு தடவை மட்டும் ஒடிஞ்சிருக்கு சார் மூணாவது பட்டினா செத்து பெறுவேன் டாக்டர் சொல்லியிருக்கார் சார் சார் பற்றிச்சு சார் பற்றிச்சு சார் பொதுவா சிகரெட் குடிச்சா உடல் நிலத்திற்கு கேடு சொல்லுவாங்க ஆனால் அன்றைக்கி நான் சிகரெட் குடிச்சப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன் அது அடுத்த உயிருக்கு கேடுன்னு சொல்லி மஞ்சுவான் நித்திரப்போ பாபு நித்திரோ ட்ரைவரும் சிகரெட் தாக்கிறது தெளிசா தெளிவுதானே கா புரியல அவனு நூ தெலுதா தமிழா மதராசுமா மூன்றாம் விதி எப்படி சார் பொய்யா போக முடியும்
மரங்கள் அழுவது கிடையாது வேறு தீயை வைக்கும் வரை வேதனை அதற்கு புரியாது உயிருடன் இருப்பது இப்போதெல்லாம் வலித்தால் மட்டும் தெரியும் உன்னுடன் நானும் இல்லை என்பது விழித்தால் மட்டுமே புரியும் பாரானந்தி இப்ப நான் குடிக்கிறது பேர் கஞ்சா கோச்சுக்காத வேற வழி இல்ல ஏன்னா இதோட இன்னொரு பேர் வந்து சிவபானம் நான் சிவனா இருக்கனால இதை குடிக்க வேண்டியிருக்கு நான் ஏன் சிவன் ஆயிட்டேன்னா இந்த உலகத்துல யார் வாழலாம் யார் சாலாங்கிற முடிவு எடுக்கிற அதிகாரம் என்கிட்ட இருக்கிறதுனால நான் சிவன் ஆயிட்டேன் நான் சிவனானால என்னாச்சு நீ என் பக்கத்துல இல்லைனாலும் என் பாதி ஆயிட்ட பார்வதி ஆயிட்ட ஸோ கம் வெல்கம் ஞாபகம் வந்ததடா அவள் கண்கள் ஞாபகம் வந்ததடா வைரம் வாங்க பணமில்லை இருந்தும் எனக்கு பயமில்லை கடைக்காரனை கொன்று விட்டேன் கையில் எடுத்து வந்து விட்டேன் முன்பு ஒரு பயணத்தில் மீனுரங்கும் நேரத்தில் ஒன்றை பார்த்தேனே தங்க புடவை ஒன்றை பார்த்தேனே மெல் உடல் ஞாபகம் வந்ததடி உன் உடல் ஞாபகம் வந்ததடி புடவை வாங்க காசில்லை பெரிதாய் அழுத்தி கொள்ளவில்லை புடவை காரனை கொன்று விட்டு பெண்ணை எடுத்து வந்து விட்டேன் ஜில் வந்து விட்டால் காசும் பணமும் தேவையில்லை கடவுளாக மாறி விட்டால் கொலைகள் செய்வது குற்றமில்லை அதுக்கப்புறம் நான் மெட்ராஸ் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஓடி போச்சு நான் சுத்தாத தெரு இல்லை நான் திரும்பாத சந்து இல்லை இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் போட்டேன் இருபத்தி ரெண்டு பேரை போட்டேன் சிரிக்கிற கசாப்பு கடையில் ஆட்டை வெட்டுற மாதிரி ஷேர் ஆட்டோல ஆலயத்துற மாதிரி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு போயிட்டே இருக்க ஊர்ல போறவரை கூட்டு மாக்கா பண்றவண்ணா நீ என்ன மாக்கா பண்றியா ஆட போப்பா ஏதோ பத்தாயிரம் ரூபாய் காசு கொடுப்பேன் வண்டிக்கு டியூ கட்டலான்னு ஆசைப்பட்டு வந்த கேக்குறவன் கேனா கேப்பையில நெய் வடிந்த போல இருக்கு தம்பி முதல்ல உன் முடிய வெட்டு அதுக்கப்புறம் ஆளை வெட்டலாம் நெல்ரா இருப்பா இரு என்னாச்சு இவ்வளவு நீ பேசுனல்ல நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தல்ல ரெண்டு வார்த்தை நான் பேசுற நீ கேட்க மாட்டியா எதுக்கு டென்ஷன் வைப்பா பட்டுக்கிட்டு தெரிச்சிட போது நான் வச்சுட்டப்பா அதை வை பீதியில பேதி போனாலும் வெளியில தெரியாத அளவுக்கு தான் ஸ்டூல் கொடுத்துருக்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே
எதுக்கு சார் பகல்ல விளக்கு கடைசி குச்சி வேற பட்டி தேட முடியாது கரெக்ட் சார் டயட் சார் அக்னி ஞானத்தின் அடையாளம் புத்தி இருக்கிறவன் தான் புக விட முடியும் வாழ்க்கையில நீ சாவு பார்த்திருக்கியா முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு சாவு பார்க்கலன்னா எப்படி சார் எத்தனை ரெண்டு சார் ரெண்டு எப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சார் யாரு எங்க தாத்தா சார் வெரி குட் கிராண்ட் ஃபாதர் சார் எப்படி நைட்டு தூங்கினாரு காலையில எந்திரிக்கல சார் அப்புறம் போன வருஷம் சார் யாரு எங்க அப்பா சார் ரொம்ப நல்ல அப்பா சார் எப்படி நைட்டு தூங்கினாரு காலையில எந்திரிக்கல என்னோட நைட்டு தூங்கினாரு காலையில எந்திரிக்கல நைட்டு தூங்கினாரு காலையில எந்திரிக்கல நைட்டு தூங்கினாரு காலையில எந்திரிக்கல நானும் கல்யாணத்தை கேட்கிறேன் சாவுடா ரத்தம்டா சதடா எங்க மூணு கழுத்து வண்டி ஃபவுண்டன் மாதிரி ரத்தம் போகுது பாத்திருக்கியா
There was a girl who was tall and thin and fair. Her hair, her hair was the color of ginger. There was a girl who was tall and thin and fair. Her hair, her hair was the color of ginger. <laughs>
பொதுவாக எல்லாரையும் ஸ்கூலோட முதல் நாளில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பாங்க எங்கள் அப்பா என்ன ஸ்கூலோட கடைசி நாளில் சேர்த்து விட்டு போனார் ஏன்னா அவருக்கு லீவ் முடிஞ்சு அவர் மில்ட்ரி கிளம்ப வேண்டியது இருந்துச்சு நீங்கள் ஒன்றும் கேள்விப்படாத கேட்டலா கனக சபாபதி பிரபாகர்
ஏழாம் டி செக்ஷன் காயத்திரிக்கு ஏன்ட்டு எப்படி இருக்க எங்கள் ஒரு போட்டி பையன் வந்து சேர்ந்துருக்கான் பார்த்துக்கோ கிட்டத்தட்ட என்ன மாதிரி வாட்டு கேஸு என்னுடைய எல்லா காயங்களிலிருந்தும் என்னை மீட்டெடுத்தவர் என்னோட தமிழையா எப்படா கோட விடுமுறை வரும்னு காத்துட்டு இருப்பேன் ஏன்னா கோடை விடுமுறையில் தான் மொத்த ஸ்கூலும் காலியாக போயிடும் என்னோட தமிழையா எனக்காக முழுக்க முழுக்க என் கூடவே இருப்பார் எந்த விடுமுறையிலையும் எனக்கு எங்கள் அப்பாவை பார்க்க போகணும்னு தோணவே இல்லை சொல்ல போனால் எங்கள் அப்பாவை நான் மறந்தே போயிட்டேன் பர 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 பட்டம் பூச்சி தொட 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 பல வண்ணம் மாச்சி இது ஒரு இது ஒரு ஒரு கண்ணா மூச்சி இதயது நானில எது மாறி போச்சு தெரியும் புரிஞ்சாது <laughs> அறுத்து முடியறக்க ரெண்டு நாள் ஆக அதுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க தமிழையா உங்க ஐயாண்டு Ha 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 ha!
அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் போல நாம என்ன பண்ண முடியும் நான் சொல்றேன் ஆனந்தி பிளீஸ் சாப்பிடு நீ என்ன நினைச்சு 
மண்டு என்னனாலும் நீ கோழி இறக்க பிடிச்சு கொடுத்த அதே குட்டி ஆனந்தி தானே எனக்கு உனக்காகத்தானே எந்த உயிர் உள்ளது உன் துயரம் சாய என் தோல் உள்ளது முடியாமல் நீளும் சொன்னால் என்ன அன்பே உன்னோடு நானும் வருவே ஒரு முறை ஒரு முறை நீ சிரித்தால் நான் வாழ்வது அர்த்தம் ஆகும் ஒரு முறை ஒரு முறை நீ சிரித்தால் என் ஜென்மத்தின் சாபம் தீரும் உனக்காகத்தானே இந்த உயிர் உள்ளது உன் துயரம் சாய என் தோல் உள்ளது முடியாமல் நீளும் பரவாயில்ல வாங்குறப்ப வக்கனையா எழுச்சுக்கிட்டு வாங்கினீங்க வட்டி கட்டும் போது வலிக்குதோ இவ்வளவு நாள் பொறுத்துட்டீங்க ஒரு ஒரு மாசத்துல தம்பி பணம் அனுப்புறேன்னுக்கான் அனுப்பு <laughs> 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 வந்துருச்சு பாஸ் பண்ணிட்ட கங்கராஜ் சொல்ல மாட்டியா கங்கராஜ் ஐயோ இந்தாங்க மாட்டுங்க நீ சொல்லி அம்மா அடுத்ததா என்ன படிக்க போற தமிழ் ஏ மார்க் கம்மியா மார்க்லாம் நல்லா தான் இருக்கு அப்புறம் ஏ இல்ல இந்த வார்டன் சார் சொன்னல்ல இந்த புல்லட்லாம் கூட அவரு தான் ஆ அவரு தமிழ் படிச்சவர் தமிழ் வாத்தியார் நல்லா இருந்தாரு அதான் நானும் தமிழ் படிச்சா நல்லா இருப்பேன் நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல இதுல இருக்கு 
தம்பி அடுத்த மாதம் ஊர்ல இருந்து பணம் வந்துரும் வண்டியை மீட்டு கொடுத்துறேன்பா பரவாயில்லம்மா அதெல்லாம் இருக்கு என்னது சின்ன புள்ளத்தனமா அழுதுகிட்டு அதான் சொல்றேன்ல போ நீ தண்ணி கொண்டு வா என்ன <laughs> 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 பத்து சவரன் செயின் கிடைச்சது சார் டியூல பைக் கிடைச்சது அப்பார்ட்மெண்ட் வீடு கிடைச்சது வீட்டில் இருக்கிற சட்டி முட்டி சாமா வரைக்கும் ஏன் நான் போட்டிருக்கிற ஜாக்கி ஜட்டி வரைக்கும் கிடைச்சது சார் அதெல்லாம் கிடைக்கும் ஒரு டம்ளர் சூடு தண்ணி கிடைக்குமா கண்டிப்பா குடிக்கணுமா இல்ல நீ எப்ப வந்தாலும் அம்மா தான் சமைச்சு போட்டாங்க என்னை சமைக்கவே விடல அம்மா இல்லாத இந்த கொஞ்ச நேரத்துல என் கையால உனக்கு சமைக்க முடிஞ்சது இந்த வெறும் ஒரு டம்ளர் சூடு தண்ணி மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் எப்ப நாக்கு போத்து போனாலும் நான் அவளே நினைச்சிட்டு இருப்பேன் சோ ட்ரிங்க் ஹாட் காஃபி ட்ரிங்க் ஹாட் டீ பர்ன் யூர் லிப்ஸ் அண்ட் ரிமெம்பர் த பீப்புள் Who remembers you? That's it. Soda and coffee. Soda and tea. I don't think I'm going to think about it. I don't think I'm going to think about it. Hey, Prabha. Hmm? Uh, hello? Uh, Dudley Hostel. Nera. Excuse me. Huh? Yanakan the room da kurtur kanga. Oh, wange. I am Anantha Rangan, Computer Science. Huh? Ninge? Prabhakar, Tamil. Tamil da? Adik ninge sir vartha paringe? Ille Mass English anda yado sandeenge kala. Ada vera do ille. Ninge unno thappar do kariye. Le Ranga? Hey Ranjit, ninge ponda? Kala da na me. Inge. 
டாய்லெட் எங்க இருக்கு லாஸ்ட்ல போய் ரைட்ல போங்க ஆ थैंक यू சே என்ன போயும் போயும் ஒரு முனுசாமி கொண்டு வந்து ரூம்ல போட்டாங்கடா ஒரே டார்ச்சர்டா விடுறா மாப்ளா அந்த காலேஜ்ல ஒரு வழக்கு இருந்துச்சு இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் பீட்ராக்ஸ் இங்கிலீஷ் பேச தெரியாதவங்க எல்லாம் முனுசாமி சொல்லி எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியுமா தெரியாதான்னு கேட்காமலே என்னை முனுசாமி கோஷ்டியில் சேர்த்துட்டாங்க நான் எதுவும் சொல்லாமல் சேர்ந்துட்டேன் உங்கள் பேர் என்ன முருகன் சார் ஊர் தச்சம்பட்டி சார் தச்சம்பட்டி ஆமாம் சார் எதுக்காக தமிழ் பிடிக்க வந்தீங்க ஊரில் ஒரு ஏக்கர் மாணவர் நலம் கிடைக்கும் சார் டிகிரி முடித்தா லோன் கிடைக்கணாங்க தமிழில் கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிச்சலாம் பாருங்க அதுதான் சார் லோன் வாங்குறதுக்காக தமிழ் பிடிக்கிறீங்க ரொம்ப நல்ல நோக்கம் உட்காருங்க நம்ம எந்திரிங்க உங்கள் பேர் என்ன சார்ஜ் ஜார்ஜ் சொல்லுங்க ஜார்ஜ் எதுக்காக தமிழ் பிடிக்க வந்தீங்க எதுவும் கிடைக்கல அதுதான் டுவெல்த்தில் எடுத்துட்டு அட்டம்ட்டு ரெண்டா மூணா இல்லை நாலு நாலு அட்டம் தமிழ் படிக்க வந்திருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி உட்காருங்க வெள்ளச்சட்டை எந்திரிங்க உங்கள் பேர் என்ன பிரபாகர் சார் தமிழ் படிக்க எதுக்கு வந்தீங்க தமிழ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ரொம்ப பிடிக்குமோ டுவெல்த்தில் எத்தனை அட்டம்ட்டு ஒரு அட்டம் தான் சார் ஒரு அட்டம்ட்டா டோட்டலே எவ்வளோ ஆயிரத்தி நூறு சார் தேர்ட் குரூப்பா இல்லை சார் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஆயிரத்தி நூறு உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> பாலைவனத்தை <laughs> கனவு காண்டிட்டு இருந்துச்சு நான் சொல்கிறது ஏதாவது புரியுதா சார் என்ன யோசிக்கிறீங்க இது ரொம்ப நேரமாக அடக்கிக்கிட்டே இருக்கிறேன் சார் யூரின் வருது அப்படியே லெஃப்டில் போய் அப்படி போங்க பாத்ரூம் இருக்கா சார் இருக்கு போங்க குட் பைடா பாத்ரூமில் இருக்கிறத நடு வீட்டில் வச்சுருக்கான் அங்கே என்ன வச்சுருக்க போகிறானோ நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் ஜீரோ ஹலோ 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 அண்ணா யூ வான் சொங்கடா ரே குமார் ஒரு தாடிக்காரண்டா கேமராட தள்ளிட்டு வந்துட்டா நான் சொன்னேன் கெடிச்சா நான் சொன்னேன் கெடிச்சா டேய் மச்ச ஒரு தாடிக்காரன் என்ன கேமராட தள்ளிட்டு வந்துட்டான்டா இங்க தான்டா அந்த டீல இருக்குடா டேய் போய் ஆன்லைன் வையே தவறு கண்டுபிடிச்சிரலாம் சரி தெரியுமா எந்த இடம் எடு தெரியலடா அட்ரஸ் தெரியலடா நம்பர் 30 நம்பர் 30 அக்பர் கோடான் அக்பர் குடோன் வைத்தியராமன் தெரு வைத்தியரா சார் இது ஆக்சுவலி வந்து நாளைக்கு வந்து உஷார் மக்கன் ப்ரோக்ராம் சார் நான் இதே மாதிரி ஒரு வந்து மாட்டிக்கிறேன் சார் அதே மாதிரி ஒரு டோருக்கு சார் தள்ளிக்கிறேன் சார் எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியும் சார் திடீர்னு பார்த்தா உங்களை மாதிரி இதே மாதிரி தாடி வச்சு ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறார் சார் இது உஷார் மக்கன் ப்ரோக்ராம்க்கு நான் ப்ராக்டிஸ் இருக்குது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் சார் உண்மையில சார் இதே மாதிரி சார் இதே மாதிரி சார் இதே மாதிரி இதே மாதிரி இல்லை தள்ளல சார் இதே மாதிரி இதே மாதிரி இழுத்துருப்போம் இல்லை சார் இதே மாதிரி இல்லை சார் 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 மொபைல் இருந்தால் தானே டவரு டவர் இருந்தால் தானே உன்னை தேடி வருவாங்க
எவ்வளோடா அந்த மொபைலு எட்டாயிரரூபா சார் எட்டாயிரரூபா எட்டாயிரரூபாக்கு என்னடா இருக்குது இல்லை கேமரா இருக்குது சார் ஏண்டா ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கேமரா வாங்கிட்டு இதில் திக்கடா கேமரா ரோட்டில் வர போகிற பொண்ணுகளெல்லாம் ஃபோட்டோ பிடிக்கவா இல்லை சார் இல்லை சார் சம்பளம் எவ்வளோடா உனக்கு பத்தாயிரரூபா சார் பத்தாயிரரூபா சம்பளத்துக்கு எட்டாயிரரூபா மொபைல் கேட்குதா உடச்சா நீ வேறு வாங்க மாட்டேன் இந்த சிம்மை வச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட தப்பிக்க பார்க்குறியா என்ன சிம் படுறா படி ஹெச் இந்த இடாவது பார்த்துருக்கியா பார்த்துருக்கேன் சார் ஒரு பையன் போயிட்டே இருப்பான் பின்னாடி ஒரு நாய் ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகும் வேற வேறு யூ கோ ஐ ஃபாலோ எங்கே போனாலும் உன் பின்னாடியே வருவேன் ஏன்டா நாயே பின்னாடி போகும்போது நான் உன் பின்னாடி வர மாட்டேன்னா போகும்போது சிம்மை வாங்கிட்டு போயிடு சார் கொஞ்சம் கதவை திறந்துக்கிட்டோமா சார் ஏன் இல்லை சார் ஏற்கனவே முகத்தில் முடி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பத்தாவதுக்கு கண்ணாடி வேறு ரொம்ப சின்னதாக போட்டிருக்கிறீங்க கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட்டு உங்கள் மூக்காவது தெரியும் சார் ப்ளீஸ் ஓகே ஓகே சாரி சார் பயந்துட்டேன் சார் இல்லைனா அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டேன் சார் ஒரு பிளாக் டீ சாப்பிடுமா சார் ஓகே சார் நல்லா போடுவோம் சார் சும்மா யாருமே இல்லை யாருமே இல்லைன்னு அப்போ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க அதான் உங்கள் அப்பா ஆனந்தி எல்லாம் இருந்தாங்களா சார் ஒன்று நீங்கள் என்கிட்ட போய் சொல்கிறீங்க இல்லை என்கிட்ட மறைக்கிறீங்க பிடிங்க சார் சும்மா சப்பை கட்டு கட்டாதீங்க இந்தியாவில் தானே இருந்தாங்க உங்கள் ஆனந்தி தேடி இருந்தால் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் சார் தேடுறதை பற்றி என்கிட்ட சொல்கிறியா முதல்ல உட்கார் டென்ஷனாக விட்டோமோ உன் வாழ்க்கையில் எத்தனை லெட்ரு வந்துருக்கு நிறைய லெட்ரு வந்துருக்கு சார் வேலையை விட்டு தூக்குறதுக்கு வந்து மொட்டை கிட்டதாசி உட்பட எவ்வளோ இலக்கி என் வாழ்க்கையில் வந்தது மூணே மூணு லெட்டர் ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் மை ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஏப்ரல் டுவெல்த் எம்ஏ செகண்ட் இயர் ஃபைனல் செமஸ்டர் என் ஆனந்திட்டு இருந்து வந்த லெட்டர் ஃப்ரம் அட்ரெஸ் இல்லாத லெட்டர் நேரத்துக்கு சாப்பிட வாரத்துக்கு மூணு நாலாவது குழி அந்த சாக்ஸ துவச்சு போடு நகம் கிடைக்காத கடவுளை வேண்டிக்கோ ஆனந்தி பறவையே எங்கு இருக்கிறாய் பறக்கவே என்னை அழைக்கிறாய் தடயங்கள் தேடி வருகிறே நண்பே பறவையே எங்கு இருக்கிறாய் பறக்கவே என்னை அழைக்கிறாய் தடயங்கள் தேடி வருகிறே நண்பே பாவை முகம் வருதே மீன்கள் காணலின் நீரில் தெரிவதுண்டோ கண்கள் பொய்கள் சொல்வதுண்டோ நீ போட்ட கடிதத்தின் வரிகள் கடலா அதில் மிதந்தே தடயங்கள் தேடி வருகிறேன்
பாதியாச்சு <laughs> அன்பும் காதலும் 
அப்படியே இருந்திருக்குமோன்னு தோணுச்சு சரிமா நான் வரமா என்னப்பா இல்லம்மா நான் வர ஆனந்தி நான் போயிட்டு வரமா ஆனந்தி என்னம்மா புள்ள அவ்வளோ தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கு கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அனுப்பி வச்சுட்டு வாமா இல்ல வேணாமா மாமா திட்டும் அவன் கிடக்குறான் குடியார பையன் வந்தான் நான் சொல்லிக்கிறேன் நீ போயிட்டு வாமா சாச்சா சாபி தாங்க முதல்ல நீ வேலைக்கு போ அப்புறமா வாங்கிக்கலாம் எனக்கு தெரியும் எப்ப வாங்கணும்னு வா நல்லாவே இல்ல இதெல்லாம் ஒரு சுடிதார் நல்லதானே இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு கலர் நீயும் பேசாம இரு இது நல்லா இருக்குல்ல அதே எடுத்துக்கலாம்ல எடுத்து கொடுக்காத இருந்தா இது எடுத்து கொடு இல்லன்னா வேணாம் கையில காசு இல்லாம காதலிக்கிறது ரொம்ப கொடுமை சார் ஆனா என்ன என் ஆனந்தி தனக்கு பிடிச்சதை என் நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு போறான் ஏழைகளுடைய காதல் முழுக்க இப்படிப்பட்ட சந்தோஷங்கள் நிறைஞ்சிருக்குன்னு அன்னைக்கு நான் கண்டுபிடிச்சேன் நானும் வந்ததுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனந்தி ஒரு சமயம் நல்லா பேசுற ஒரு சமயம் மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி பேசுற ஏன் இப்படி உங்க கூட இருக்கிற இந்த நிமிஷம் சந்தோஷமா தான் இருக்கு பிரபா ஆனா நீ வந்ததுக்கு நம்ம அம்மா கிட்ட எத்தனை பதில் சொல்லணும் தெரியுமா நினைச்சாலே கஷ்டமா இருக்கு எதுக்கு பயப்படுற இப்ப நீ வந்திருக்க கடைசி வரைக்கும் என் கூட வரவா போற இல்ல இல்ல எங்க அம்மா மாதிரியே நானும் ஆயிடுவேன்னு தோணுது மரமும் பக்கத்துல எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இந்த ஆனந்தியும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு சார் யார் யாரோ எங்கெங்கிறத வந்து இந்த மரத்தை தொட்டு கும்பிட்டா முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த சாமியாரை தொட்டுலாம்னு நினைக்கிறாங்க இன்னைக்குமே என் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கா இவ தோல் என் தோல் மலப்படுது இவ மூச்சு காத்து என் காதலை கேட்டுட்டே இருக்கு எனக்கு மீச முளைச்ச ஞாபகம் கூட வரல திரும்பவும் நான் ஒரு குட்டி ஏழு வயசு பையன் மாதிரி ஆனா அன்னைக்கு அப்படி உங்களை யாராவது ஒரு ஏழு வயசு பையனா மாத்தினா அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவீங்க சார் தெய்வம் சார் என்ன பாக்குற பிரபா இங்க பாரு எங்க அப்பா சின்ன வயசுல இதே மாதிரி கோபடெக்ஸ் பவுடர் வாங்கி கொடுத்தாரு ஞாபகம் இருக்கா இதே மாதிரி நான் வாங்கணும்னு எவ்வளவு நாளா நினைச்சிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா இதே கலர் இதே மாதிரி பூ போட்டு பாரு நீ வந்துதான் வாங்கி கொடுக்க நான் இருக்கு பொதுவா நான் தான் போய் சொல்றேன் அவன் நிஜமா தான் சொல்றியான்னு கேப்பா ஆனா இப்ப அவ போய் சொல்றா என்ன சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு பொய் இந்த பொய்ங்கிற விஷயம் மட்டும் இல்லைனா இந்த உலகத்துல அழகு அபூர்வம்ங்கிற விஷயங்கள் இல்லாமலே போயிருக்கும்னு எனக்கு அப்ப தோணுச்சு ஒரு காயமின்றி உட 
தடையாமல் முதல் முறை வாழ பிடிக்குதே முதல் முறை வெளிச்சம் பிறக்குதே முதல் முறை முறிந்த கிளை ஒன்று போக்குதே முதல் முறை கதவு திறக்குதே முதல் முறை காற்று வருகுதே முதல் முறை கனவு பலிக்குதே அன்பே அனந்தி ஊர் வந்துருச்சு <laughs> 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 அவர் <laughs> 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 என்ன எங்க அம்மாவையும் நாலு வருஷமா அவங்க தானே பாத்துக்கிறாங்க கொஞ்சம் முன்கோ அவ்வளவுதான் படிப்பு முடிஞ்சிரும் ஊருக்கு போனோன்னா எங்க பாட்டு சொல்லி ஒன்னையும் அம்மாவையும் கூப்பிட்டு போயிடுறேன் எனக்கும் அப்படியே ஒரு வேலை கிடைச்சிரும் நிஜமா தான் சொல்றியா ஆனந்தி சுடிதார் நான் ஊருக்கு திரும்பி போனப்ப என் வாழ்க்கையினுடைய ரெண்டாவது கடிதம் எனக்காக காத்துட்டு இருந்துச்சு எங்கள் அப்பாவுடைய மரணத்தை சொல்லிச்சு அந்த கடிதம் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ்க்கு வேலை தேடி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டரோடு கிளம்பி போனேன் புகழ் 
விஸ்பர் லார்ஜா மீடியமா தெரியல ஒரு வழி ஆறு கிலோ அரிசியும் ஆறு கிலோ கோதுமையும் அரைச்சி அளவு தெரியாம ஒரு விஸ்பர் பேக்கெட் வாங்கி தமிழ் வாத்தியார் வேலை கிடைச்சது கஷ்டப்பட்டாலும் <laughs> 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 Hi Stella. Hi Gopal. <laughs> sir yaar. Sir Prabhakar, Tamil vaadi yaar. Vanakkam. Nama mansion ku pudhu varavu. Sir nalla kavidhiya pannuvar. Yaar unga classmate ah. Classmate ah. Stella thirumbu. Enga urala plastic poocha pulaila jari nu koopduvom. Chennai la route. Unga Tamil la alaga solluna parathai. சார் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது நான் ஓப்பனாக பேசுகிற டைப் நீங்கள் எப்படியே நேராக போய் லெஃப்டில் போனீங்கன்னா மெஸ்ஸு வந்துடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் சார் பிரபாகர் சார் வணக்கம் சார் வாங்க வணக்கம் வாங்க சார் அந்த பக்கம் வாங்க நீங்கள் நானும் உங்கள் மென்ஷன் தான் சார் வாங்க வாங்க வரவே <laughs> 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 சார் என்ன சார் தமிழ் படிச்சிருங்க கண்ணாடி போட்டுருங்க ஜாடி வச்சிருங்க இந்த காலத்தில் இங்கு பேனை வச்சு எழுதுறீங்க நீங்க எழுதாட்டி எப்படி சார் எனக்காக எழுதி கொடுங்க சார் ஆனந்திக்கு எழுத வேண்டிய எல்லா வார்த்தைகளையும் சேர்த்து அவருக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதி கொடுத்தேன் அந்த கடிதம் அவருக்கு வெற்றியை தேடி கொடுத்துச்சுன்னா ஏன் ஆனந்தி என்கிட்ட திரும்ப வந்துருவாங்க ஒரு சின்ன பந்தயத்தோட சரியா <laughs> 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 மொத்த மாசம் சம்பளம் அதான் உனக்கு ஏதாவது வாங்கணும்னு தோணுச்சு முதல்ல வாங்கின சம்பளத்துக்கு நான் சொல்றது செய் என்ன பண்ணும் கண்ணா பின்னால் வளர்ந்துருக்கிற அந்த தாடிய கொஞ்சம் ரெடிமேட் சுடிதார் லாஸ்ட்ல போய் ரைட் எனக்கு தான் ப்ளூ பிடிக்காதுன்னு தெரியல யாரோ வேண்டான்னு சொன்னாங்க சொன்னா ரொம்ப கேட்டுற மாதிரி தான் உனக்கு என்ன கிருக்கு பிடிச்சிருக்கா ரெண்டாயிரூபா சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவ எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ பொத்திட்டு போ சரி நீ போ டேய் பிரபா டேய் ரங்கா எப்பறா இருக்க பீட்ராக்ஸ் நீ எப்பறா இங்க மச்சி நான் இங்க வந்து ஒரு மாசம் தான் ஆவுது ஏய் காலஜோட காணாம போய்ட்ட நினைச்சடா அச்சமா இருக்குடா சரி மாமா நீ எங்கடா இருந்தே இவ்வளவு நாளா ஏ லண்டன்ல இருந்தடா இப்போதான் ஷிஃப்ட் ஆகி சென்னைக்கு வந்திருக்கேன் லண்டன்ல இருந்தேன்னு சொல்ற இன்னும் அந்த நாம எல்லாம் என்னதான் 
friend ane kaadu meradiya ipdi paakran avana vidu avan tamil padichavan avan culture e apdidha ena hey office vandiruda ah kandi vandu 910 near tukaram mandir saavargam ahmed nagar maharashtra hey bakkariya rammu angada da tukaram kikkaram nu ite 100 daruva padichidra kaataru kuduthu vaada kada kuduthu pora prabha letter ra yaro mandir ga adra pakkathu kada vandirku aartikku chendra hey hey dekku ya na padikudada hey padi na friend illiya டேய் எல்ல ஃப்ரெண்ட் தான குறுறா டேய் உன் வாழ்க்கையில எனக்கு தெரியாம இதா இருக்க டேய் என்னடா அது டேய் நான் உன் ஃப்ரெண்ட் இல்லன்னு சொல்லு நான் படிக்கல சரி 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 சீக்கிரம் படி ஆங்கலாம் பாம்பில செட்ல ரைட் டேய் இது என்ன சரிங்க டா நீ படி லெட்டர் லவ் லெட்டர் பிரபா போயிருப்பான் <laughs> 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 வாழ்க்கையில பக்கத்துல மட்டும் வந்துடுற Can I help you? Take your seat. Thank you. Mr. Anantarangan, a guest for you. Yeah. Sir, where did you say that? Hey, hey, Prabha, what? Come on. Oh, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Sorry, I'm going to talk to you. நினைச்சேன் 
நீ ஒரு நிமிஷம் ஆ ரேவதி யா இந்த வீட்ட கொடுத்துருங்க ஓகே ஓகே உனக்கு அவ்வளவு சம்பளம் ஆ ரெண்டாயிரம் வாடா குட் 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 இன்னும் பிஎட்லாம் முடிச்சனா இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வந்துடும் நைஸ் நைஸ் ஆமா நீ ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் பிஸி இஸ் லண்டன் ஆ இப்போ ஷிஃப்ட் டைம் மெட்ராஸ் வந்திருக்கேன் ஆ பட் குட்டிக்க மேடா சால் இஸ் குட் ஓ எவ்வளவுடா ஜஸ்ட் டூ டூ நா டூ லாக்ஸ் தான்டா டேய் டேய் லங்கா உனக்கெல்லாம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எப்படா அது அது சென்னையில் காது காது குத்தி இருக்கு எனக்கு தெரியும் நீ போய் சொல்வ போவட்டுன்னு அதுக்கு நீ இப்படியா என்னடா சாலிஸ்ல பட காட்ட முடியும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அளவு இருக்கடா டேய் இவ்ளோ பெரிய ஆபீஸ் ஏசி க கம்ப்யூட்டர் டேய் ஒன் இரு ஏய் பிரபா சொன்ன கேக்க இல்ல ஒன் செகண்ட் பிரபா குடு பிரபா எஸ்கியூஸ் மேடம் பிரபா குடு டா மேடம் வெர்ஸ் யுவர் எம்டி பிரபா சொன்ன கேக்க இல்ல உங்களுக்கு தான் வெர்ஸ் யுவர் எம்டி அமெரிக்கா ஸ்டேட்ஸ் யூ அமெரிக்கா என்ன நம்ம சார் நீங்க உங்க வேலைய பாருங்க சார் ஓகே ஓகே எப்பரா சென்னையில இவ்ளோ பெரிய ஆபீஸ் எம்டி யுஎஸ்ல உனக்கு வேற ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் என்னால இதுக்கு எப்படி சொல்லுவே அங்க பாருங் த்ரீ லாக்ஸ் அவன் போஷன் எப்ப போறோம் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா டேண்டா மூணு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டா என்ன 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 எழுதிருக்கா உனக்கு இன்னும் இங்கிலீஷ் ஆறு வருதானா படி 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 டச் மீ ஹியர் இஃப் யூ டர் டச் மீ ஹியர் இஃப் யூ டர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா டைரிய இருந்தா என்ன தொடு அப்படின்னு தமிழ் எழுதிட்டு கீழே போயிடுவா அவ அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கா அவ போட்டிருக்கா நீ ஏன்டா டிஸ்டர்ப் பாக்குறேன் டிஸ்டர்ப் ஆகுதுடா என்னடிக்கா <laughs> பெப்சி ஒரு கட்டிங் விடுறா ஊரா ஏண்டா அப்ப கதவை சாத்திக்கிட்டு ரூம்ல ஒரு மணிநேரம் என்ன பண்ண கோபால் காத்து உனக்கும் ஒடிஷா டேய் உங்களுக்குலாம் என்ன டேய் பெருசா பேச வந்துட்டாங்க பாட்டில் ஓப்பன் பண்றியா உடைக்க வா சீக்கிரம் டேய் வெயிட் தெய்வமே தாங்கல தென்மொழி எதுக்கு இந்த பார்ட்டிலாம் எனக்கும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 அந்த கடிதம் 
அவருக்கு கொண்டு வந்த வெற்றி என் ஆனந்தி திரும்ப வந்துருவாங்கிற நம்பிக்கையை எனக்கு கொடுத்துச்சு எப்போ கல்யாணம்லாம் கப்பு வட்டி கூட்டிட்டு கல்யாணத்தை பற்றி பேசுற இந்த பார் இந்த வாரம் ஒரு லெட்டர் தேன் மொழி பார்த்தி அடுத்த வாரம் இன்னொரு லெட்டர் அதை எழுதி நீ இருக்கே அது இதை விட அழகான தமிழ் பே நிறை பாதி அதை விட பெரிய பாட்டி உள்ள வைப்போம் என்ன நான் சொல்றேன் ராவா அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா ஆனந்திக்கு எழுத வேண்டிய கடிதத்தை தவறான யாருக்கும் எழுதிட்டோம் என்ன ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சு கனக சபாபதி சொன்ன மாதிரி இந்த ஊர் மாறிடுச்சு சென்னை எப்படி இருக்குன்னா ஆனந்தி போயிருக்கிற பம்பாய் இதை விட மோசமாக இருக்கும்னு தோணுச்சு ஆனந்தி வருவாங்கிற நம்பிக்கை என்னை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிடுச்சு அமெரிக்காரியே பேசுனீங்க சார் 
வெறும் வெளியில் ரத்த களியோடு பூதம் பார களித்தாடும் காளி சாமுண்டி கங்காளி அன்னை அன்னை ஆடும் கூதை மாலை பாடம் வெளியும் பதறி போய் மெய் குலைய சலனம் பயிலும் சக்தி குளமும் வழிகள் கலைய கூலாம் பெய்தான் பெய்தான் ஓ என்று அலைய செருவன் கூத்தே புரிவாய் வெறித்து உருவி திரிவாய் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தா அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்ல இங்கிலீஷ் பேசுறா இருபத்தஞ்சு வருஷமா இங்க 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 பறந்து வந்து உனக்கு பாரதி பாட்டு பாட்டு தரல அடிக்க மாட்டேன் சொன்னீங்களே சார் சாரி 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 உனக்கு <laughs> 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 தாடி வளர்ந்து 
சாமியாரை சந்தித்து கஞ்சாடிச்சுன்னு ஒரு வழியாக சென்னைக்கே திரும்ப வந்துட்டேன் சுத்தாத தெரியல திரும்பாத சந்தில்ல எனக்குள்ள என்ன நினைச்சுன்னே தெரியல போட்ட இருபத்தி ரெண்டு பேரை போட்ட என்ன சார் சும்மா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு சொன்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க ரயில்வே கவுண்டரில் கையை விட்டீங்க பிரச்சனை ஆச்சு அது வந்து கொலையே கிடையாது அது வந்து ஆக்சிடென்ட் ரயிலில் போனவன் பஞ்சாயத்து பண்ணால் ஏழரை கூட்டினா அவன் போதையில் இருந்தால் அது வந்து உங்கள் மேலே தப்பு கிடையாது சும்மா சொன்னதே இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நம்பர் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இருபத்தி ரெண்டு கொலை பண்ணுறதுக்கு காரணம் வேணாமா சார் கதைக்கு தான் இந்த காரணம் லொட்டு லோசுக்கெல்லாம் நிஜ வாழ்க்கைக்கு காரணமும் கிடையாது தர்க்கமும் கிடையாது தேர் ஆர் நோ லாஜிக்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் ஃபார் ரியல் லைஃப் சொல்கிறேன் ஆன் அ ஃபைன் சனி டே பீச் உனக்கு எத்தனை வயசில் கல்யாணம் ஆச்சு இருபத்தி மூணு வயசில் கல்யாணம் ஆச்சு சார் எத்தனை குழந்தைங்க ரெண்டு பசங்க சார் ஒன்று கேரி அந்த விஷயத்தில் கிங் ஹாப்பி சார் எனக்கு என்ன வயசாகுது தெரியுமா வளர்த்து வச்சுருக்கிற தாடியில் வயசு எங்கே சார் கண்டுபிடிக்கிறது இருபத்தி ஆறு வயசாகுது இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு பொண்ணு கூட இல்லை எத்தனை நாளைக்கு தான் பாத்ரூம்லே பீச்சுக்கு போனால் உட்காந்துருக்கானுங்க மொட்டை வெயில் வெளியாடுறதுக்கு <laughs> 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 பணம் வச்சிருக்கிறவன் கூட்டிட்டு போறதுக்கு நானா சார் காரணம் என் வாழ்க்கையில ஆனந்தம் இல்லாம போனதுக்கு நானா சார் காரணம் நல்ல வேலை சார் போன மாசம் நீங்க பீச் பக்கம் வரல என்ன சொன்னீங்க பேட்டரி சார்ஜ் கம்மியா இருக்கு சார் சீக்கிரமா சொல்லுங்க சார் கொலை பண்றதுக்கு காரணம் எல்லாம் ஒண்ணு தேவையில்லை கில்லிங் சம் ஒன் இஸ் வெரி சிம்பிள் லைக் என் ஆர்ட் காட்டு பயமா இருந்தாலும் இங்கிலீஷ்ல காட்டு காட்டுனதாய காட்டுறான் துப்பாக்கி இருக்குல்ல துப்பாக்கி இந்த வரல் இந்த ரத்தம் கையில போடும் போது பரவசம் எக்ஸ்டசி ஆனா கண்ணை திறந்த பார்த்தோம் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டோன்னா பாஸ் ஆகணும்னு அடுத்த வருஷம் முடிவு பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மோன் இருக்கு அப்புறம் அடுத்த பண்ணணும் கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணுவேன் ஆனா அந்த கை இல்லை இந்த கை இது ஆட ஆரம்பிக்கும் தலையில ஒரு சத்த கேட்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி நடந்தா டூ சம்திங் நான் பகலெல்லாம் வெளியிலே போக மாட்டேன் நாலு சிவத்துக்குள்ளே இருப்பேன் வெளியில போய் ஏதோ பண்ணிடுவேன் ஒருக்கப்பட்டு <laughs> 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 திரும்ப வந்துட கூடாதுன்னு அணிக்கு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேல என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்லி வெளியே இருந்தா யாருக்கும் எப்பவும் என்ன ஆபத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனான்னு ஒண்ணு எனக்கு தெரிஞ்ச
தெரிஞ்ச ஒரே போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்ன சட்டியை கட்டி உட்கார வச்சு அந்த வீட்டு வரைக்கும் பார்க்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறப்பதான் அவனை பார்த்தேன் அப்பதான் தோணுச்சு எல்லா பிரச்சனைக்கும் இவன் தான் காரணம் ஊரில் இருக்கிற எவன் எவனையோ போட்டேன் இந்த இன்ஸ்பெக்டர் போட்டிருந்தா எல்லாம் சரியாக இருக்கும் இவன் தான் நான் சாப்பிட வேண்டிய மாத்திரை பட் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கொலை பண்ணுறது அவ்வளோ சிம்பிள் இல்லை ஸோ ஐ பிளான் இட் ஒரு வாரம் அவன் எங்கெல்லாம் போகிறான்னு அவனை நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஊரில் இருக்கிற எல்லாம் பாரியும் மூடிட்டு ட்ரெஸ்ட்டு போகிறாங்க ரவுண்டில் அவன் ஜீப்புக்குள்ளே ஒரு வார ஓப்பன் பண்ணி ஜாலியாக இருப்பான்னு சொல்லி கவரிமா அன்னார் உயிர் நீப்பர் மானம் பரின் எனக்குள்ள இருந்த எல்லாம் கூட ரொம்ப முடிஞ்சிருச்சுன்னு தோணுச்சு ரொம்ப அமைதியா உணர்ந்தேன் கொலை பண்ணக்கூடிய அந்த உணர்ச்சி வரவே வராதுன்னு நினைச்சேன் அந்த சப்தம் அந்த அழுகை என்ன என்னமோ பண்ணுச்சு நிறைய பண்ணு ஆனா யாருக்கும் பிரயோஜனமா எதுவுமே பண்ணல எப்பவாவது ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும்னு மனசு சொல்லுச்சு
என்னது <laughs> 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 உன்னை ரெக்கார்ட் பண்ண தான் கூப்பிட்டேன் அட்வைஸ் பண்ணல ரெக்கார்ட் பண்ண ஏதோ ஃப்ரெண்டாக நினச்சி சொல்லிட்டேன் சார் சாரி சார் உங்கள் இஷ்டம் இதெல்லாம் இவ்வளோ நேரமாக நான் ஏன் சொல்லிட்டுருக்கேண்ணா என்னை நியாயப்படுத்துறதுக்கு இல்லை ஐம் நாட் ரைங் டு ஜஸ்டிஃபை மை செல்ஃப் கொலை பண்ண தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் நான் கொலை பண்ணதெல்லாம் போலீஸ்கிட்ட சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க புரியலல்ல ஒரு நிமிஷம் போட்டது <laughs> 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 டாக்டர் குமார் என்கிற இந்த தத்தி போலீஸுக்கு கேஸை முடிக்கணும்னு மந்திரி டார்கெட்டை முடிச்சிட்டாங்க இப்போ போலீஸை கேட்டா நான் கோலை பண்ணலன்பாங்க என்ன கேட்டா நான் பண்ணேன்பேன் நான் கோலை பண்ணேன்னா பண்ணலையா உங்களுக்கு எதாவது புரியுதா சார் புரியல சார் எனக்கும் எதுவும் புரியல சார் இந்த ஊரில் என்ன நடக்குதுன்னே புரியல சார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி குறைஞ்சபட்ச சம்பளம் ரெண்டாயிரம் ரூபா அதிகபட்ச சம்பளம் இருபதாயிரம் ரூபா இருந்திருக்கும் ஆனால் இப்போ குறைஞ்சபட்ச சம்பளம் அதே ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் அதிகபட்ச சம்பளம் ரெண்டு மூணு லட்சத்துல போயிட்டு இருக்கு இந்த ஊரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வாங்குறேன் வாழ்க்கை <laughs> 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 மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் வாழ்க்கையை நீ உண்டானான் பாரதி அதான் சார் நடக்குதுங்க ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வாங்குறானுங்க மூணு லட்ச ரூபாய் வாங்குறானுங்க காரை வாங்குறானுங்க வீடை வாங்குறானுங்க ரேபன் கிளாஸை போடுறானுங்க ஷூஸை போடுறானுங்க சென்டப் போடுறானுங்க டிஸ்டர்ப் ஆகுமா ஆகாதா சார் ஆகும் சார் டச் மீ ஹியர் இஃப் யூ டேர் டோன்ட் லுக் அட் மை ஃபேஸ் அன்பட்டன் மீ ஹியர் அப்படின்னு பொண்ணுங்க எழுதுனா அது மார்பிள் எழுதிட்டு வந்தா பாவமா ரோட்ல போற நம்ம பசங்களுக்கு தொடணும் தோணுமா தோணாதா சார் தோணும் சார் தோணும் 
இந்த தமிழ் படித்தவெல்லாம் ஏதோ சாதுவானவன் அப்பிராணி அப்படிலாம் நினச்சிடாதீங்க சும்மா தாடி வச்சுக்கிட்டு சோடா பூட்டி கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு ஜோல்னா போய் மாட்டிக்கிட்டு கவிதை சொல்லுவான்னு டொக்க மாதிரிலாம் நினச்சிடாதீங்க ஏன்னா தமிழ் ஒருவனை சாந்தப்படுத்துவது மட்டுமல்ல தமிழ் ஒருவனுக்கு ரௌத்திரத்தையும் பழக்கும் பண்ண பழகளா பச்சை படுகொலை நான் பாரதிதாச நான் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் சொல்லி நான் எனக்கு நியாயப்படுத்திக்க வரும் I'm not trying to justify myself. I'm not trying to justify myself. I'm not trying to justify myself. Why? My God is the same. I'm 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 the same. Go. Go. Let's go. I'm the same. 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 கட்டாயம் கிடைக்கும் சார் தேங்க்யூ இவ்வளோ நேரமாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுதான் நான் இப்படி ஆயிருக்க மாட்டேன் ஒருவேளை நிதியமைச்சருக்கோ சிஎம்கோ பிஎம்கோ தெரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை அமெரிக்க ஜனாதிபதி புஷ் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒரு ஐஎஸ்டி கால் போட்டு பேச துப்பு நமக்கு கிடையாது என்ன பண்ணுறது நான் தப்பிச்சிட்டேன் பட் நீங்க நீங்களும் தான் வாழக்கூடிய அந்த ஊர் ரொம்ப 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 மோசமானது நீங்க சாப்பிட்ற ஒரு வாய் பீசாக்காக ஷூக்காக கண்ணாடிக்காக கொலை செய்யப்படலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொடட் பி ஹேர் ஆஃப் இட் தட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க இவன் ஒரு நிமிஷம் அள்ளல் பட்டு ஆற்றாத அழுத கண்ணீர் செல்வத்தை தேக்கும் பட்டை இந்த ஊர்னுடைய செல்வத்தை பணக்காரர்கள் அழிக்கக்கூடிய படை ஆர்மி என்ன மாதிரி நொந்து நூலாய் அவமானப்பட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறவங்களோட கண்ணீர் கண்ணீர் நன்றி க்ளோஸ் பண்ணுங்க சார் 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 இந்த பத்தாயிரம் ரூபா பணம் தரேன்னு சொன்னீங்கல்ல சார் வேணா சார் வேணா எக்ஸ்கியூஸ் மீ எஸ் யுவாங் சொன்னார் மிஸ்டர் சாக்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருங்க ஆ நீங்க பேர்லாம் முக்கியம் இல்லை கேசட்ல எல்லாம் விவரம் இருக்கு கொடுத்துருங்க தூங்கி <laughs> <laughs> ரொம்ப நாள் ஆகுது நீ பாரு நீ பக்கத்தில் இருக்க நிம்மதியில் நல்லா தூக்கம் வருது நீ நல்லா தூங்க சரியா தூங்க
தள்ளி உட்காரு அப்படி பார்க்காதீங்க சார் பார்க்காதீங்க பார்க்காதீங்கன்னா போன வரந்தான் போனேன் மூவாயிரம் ரூபா வெளியே விட்டு போனா எவ்வளவு இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லைன்னா எப்படி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா எப்ப ஏழு வயசுல ஆயிடுச்சு இனிமேல் ஒன்றும் பார்க்க மாட்டான் நீ தூங்க என்ன சொன்ன விடு நீ தூங்க சொல்ல என்ன சொன்ன உனக்கு எனக்கு ஏழு வயசுல கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்ன தூங்க நள்ளிரவில் நமது தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான தமிழ் முதுகலை பட்டதாரி பிரபாகரனின் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் சமூகத்தில் நிறைய விவாதங்களை தோற்றுவித்துள்ளது அவர் சொல்றது கரெக்ட் தான் சார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மீட்டு இங்க தான் சார் இருந்தேன் வட மேல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வாடகை கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிக்கு வந்தானுங்க சார் அங்க வேலை பாக்குறவங்களா ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் சம்பளம் வாங்குறான் சார் இங்க இருந்த வாடகைய ஏத்தி விட்டானுங்க இங்க இந்த வாடகை கொடுக்க முடியாம பூந்தமல்லி வரைக்கும் போயிட்டேன் சார் அங்கேயும் ஏதோ கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிக்காரனுங்க வர்றாங்களாம் வாடகை என்ன ஏற்ற போறாங்க எப்படி வாடுறது ஒண்ணுமே புரியல சார் நகரத்துல இந்த ஏழைகளுக்கு இடம் இல்லைன்னு சொன்னா இது நவீன திண்டாம இல்லாம வேற என்ன சும்மா போறாமல பேசுறேன் சார் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே குறைஞ்சு போச்சா சம்பளம் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஐ அக்செப்ட் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு வெறும் பத்தாயிரம் கோடி ஆனா இன்னைக்கு எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஐ டி கம்ப்யூட்டர் துறையினால் நாடு வளர்ந்திருக்காங்க சுத்த போய் சார் சொற்பமான மக்கள் தான் வளர்ந்திருக்காங்க நாடு முழுதும் வளரலையே உடம்புல வளர்ச்சினா உடம்பு முழுதும் இருக்கணும் காலில் மட்டும் வளர்ச்சி இருந்ததுன்னா அது வீக்கம் யானைக்கால் நோய் அவர் ஒரு விதமான மனநோய்க்கு உட்பட்டிருக்கிறார் அவரை கண்டுபிடித்து ஒரு நல்ல மருத்துவரிடம் சேர்ப்பதே காவல்துறையினரின் பணி அவருக்காக நாங்கள் மிகவும் வருத்தப்படுகிறோம் என்று அந்த தாடிக்காரன் சொல்றது கரெக்டியா நம்ம ஏட்டு சேகர பையன் பாரு அமெரிக்கா எம்சிஏ ரெண்டு லட்சம் சம்பளம் ம் நம்ம பாரு இருபதாயிரம் ரூபாக்கு தாடிக்காரன் கஞ்சாக ரேட்டில் சொரிய வேண்டிய இருக்கு ஆ அடுத்த என்ன சொல்லு சார் அவன் பர்த் பிளேஸ் அச்சம் கோயில் கேரளா ஸ்கூலிங் அம்பாசமுத்திரம் காலேஜ் பாளையங்கோட்டை திருநெல்வேலி ஒரு நிமிஷம் சார் இவர் சென்னையில் இருந்தப்ப தற்கொலை முயற்சி பண்ணதுக்கான கேஸ் இவர் மேலே இருக்குது சார் தென் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மர்டர் பண்ணதுக்கான கேஸ் ஸ்டில் அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்புறம் இந்த ரெண்டு கேசட் மட்டும் தான் சார் கிடைச்சது சார் ஒரு நிமிஷம் சின்ன ஐடியா அப்புறம் ஒரு அச்சம் கோயில் அம்பா சவுத்திரம் போயிருப்பானோ ஆமாம் பிக்னிக்கு போயிருப்பேன் கொலையா கொலை செஞ்சுருக்கா மாமியார் விடுங்க அச்சம் கோயில் சார் அதானே இன்வெஸ்டிகேஷன் பேரில் நாலு நாள் அந்த யுவன் சாங் கம்பேர் இஸ் அப்கண்டட் சார் தேடிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்றீங்க இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல அந்த யுவன் சாங் அந்த தாடிக்காரங்க தெரிஞ்சவன் தெரியாதவன் யாரா இருந்தாலும் இங்க இருக்கணும் வி ஷுட் கேட்ச் மீ இன் எ டே ஓகே சார் எஸ் சார் வருஷம் <laughs> 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 
நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் பா சேட்டா இது பிரபாகர் சின்ன வயசுல இந்த வீட்டில தான் இருந்தாரு இது எங்க அண்ணா அண்ணி இது அவ பேசு ஐயோ நிக்க வச்சே பேசிட்டு இருக்கேன் வாங்க உள்ள நேற்றைக்கு முன்னிரவு தீவிரவாதிகளால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட துணை ஆய்வாளர் திரு சி சந்திரசேகர் அவர்களது நல்லடக்கம் இன்று மாலை அரசு மரியாதையுடன் நடக்க உள்ளது இந்நிலையில் பிரபாகர் நமது தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான அவரது வாக்கு மூலத்தில் தான் தான் அந்த கொலையை செய்ததாக கூறுகிறார் இது காவல்துறைக்கு மிகுந்த நெருக்கடியை தோற்றுவித்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து தமிழ் முதுகலை பட்டதாரி பிரபாகர் குறித்த தகவல்களை தருபவர்களுக்கு தகுந்த சன்மானம் தர இருப்பதாக காவல்துறை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது
நிச்சயம் பார்க்கலாம் 